Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Virginie du Community Land Trust de Bruxelles et je vais donc vous présenter le projet pilote que nous développons spécifiquement à Bruxelles. Donc, le, ce projet a pris le nom de PAC CLT Renault Solidaire et donc c'est un nouvel outil euh, social et financier pour rendre accessible la rénovation énergétique aux propriétaires euh, occupants à revenus modestes et aussi pour garantir des logements abordables pour toujours. Euh, c'est un, un projet de pilote, donc de recherche-action, qui est supporté actuellement par différentes institutions bruxelloises et aussi par le programme Interreg, comme Jeanne et Gert en ont déjà parlé via le Upcycling Trust. Ah, ça ne tourne pas mes slides. Ah, voilà. Euh, donc, ça, c'est le contenu de la présentation. J ai, j ai reprécis, je vais vous repréciser le contexte, même si Jeanne et Gert en ont déjà parlé. Donc, pourquoi ce projet J'irai vite. Euh, je vais vous présenter le projet. Qu'est-ce que c'est Quel mécanisme avons-nous imaginé Et euh, comment mettre en œuvre ce projet à grande échelle euh, Comment le rendre opérationnel Trois grandes étapes, donc 15 minutes. Je vais essayer de faire de mon mieux pour euh, rentrer dans le timing. Donc, pourquoi le PAC euh, CLT Rénaux Solidaire Quels sont les challenges Jeanne et Gert en ont déjà parlé. Donc, euh, depuis peu, de nouvelles lois climat sont apparues, apparaissent en Europe. Donc, le, en 2020, l'Europe le, adopte le pacte vert européen qui, rend, euh, qui vise en fait à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre pour 2050. Et le logement, enfin, le bâtiment et le logement sont un axe prioritaire de ces lois européennes. Et donc, chaque pays d'Europe doit retranscrire les lois européennes dans leur législation. Et donc, en à Bruxelles, ça a été fait en 2024, donc c'est extrêmement récent. Et la région a mis en place une stratégie qu'elle a appelée Rénolution, littéralement la révolution de la rénovation, qui comprend un certain nombre de mesures obligatoires et qui donc rend obligatoire la rénovation énergétique des logements. Et donc, si d'un côté, il y a des avantages à, à faire cette transition énergétique, il y a évidemment un ensemble de freins et de risques qu'au CLTB, nous avons identifié et pour lesquels nous avons euh, proposé une solution à travers le projet que je vais vous présenter. Juste simplement pour poser le cadre des mesures qui sont obligatoires pour vous mesuriez bien l'ampleur euh, de la situation, donc la stratégie Rénolution prévoit un agenda précis entre 2026 et 2050. Donc en 2026, tous les logements devront avoir un certificat de performance énergétique les certificats vont de G à C, G étant les logements très énergivores et C les plus économes. En 2033, tous les bâtiments qui ont reçu un certificat G et F devront avoir réalisé les rénovations nécessaires pour ne plus être G et F. Et en 2046, ce sera la fin des logements avec un certificat E et D pour qu'ensuite, en 2050, tous les logements aient un certificat C. À Bruxelles, nous avons environ 563 000 logements et nous pouvons, en fait, entre 2026 et 2033, la première phase, c'est environ 250 000 logements qui vont être concernés, euh, donc la moitié. Il faut savoir, il y a quelques chiffres ici, ce qu'on va retenir, c'est surtout cela, c'est qu'en fait, la majorité de ces logements appartiennent à des petits propriétaires à revenus modestes et sont souvent en mauvais état. Et donc, on compte entre 36 et 39 euh, le nombre de propriétaires qui ne pourront pas financer la rénovation énergétique, 42 à 47 le nombre de propriétaires qui ne pourront pas financer si on ajoute des rénovations de confort, euh, je pense des régularisations, des travaux de euh, salubrité ou de sécurité, et euh, un petit 40% des propriétaires bailleurs qui pourront rénover leur propre logement, mais qui ne pourront pas rénover un logement qu'ils louent. Évidemment, le principal frein, c'est le financement euh, de la rénovation énergétique. D'un côté, nous avons euh, un manque de capacité financière des ménages. D'un autre, nous avons euh, un coût élevé des rénovations. Nous avons la chance d'avoir des aides publiques, mais ces aides ne sont pas adaptées aux propriétaires à revenus modestes. Et cette triangulation crée un frein majeur au processus de transition énergétique et de rénovation. 
Euh, ce qu'il faut juste comprendre dans les primes et dans les outils existants d'aide à la rénovation publique, c'est que les primes sont, ne sont pas suffisantes pour faire la rénovation énergétique et qu'elles sont données après les travaux. Autrement dit, il faut que les gens avancent l'argent des primes et aussi qu'ils complètent la part que les primes ne donnent pas. Évidemment, c'est ça qui crée le principal frein de la rénovation. C'est pour ça que nous, au CLTB, nous avons essayé de réfléchir à un outil de financement beaucoup plus direct pour pouvoir financer la rénovation avant les travaux. Les principaux risques que nous avons identifiés sont des risques aussi bien avant la rénovation, pendant la rénovation et après la rénovation. Avant la rénovation, évidemment, euh, une grande partie des logements F et G vont être dévalués. Les gens, donc il va y avoir des amendes si les gens ne rénovent pas leur bâtiment et s'il se peut que beaucoup de propriétaires soient contraints de vendre, ce qui va mettre sur le marché euh, immobilier tous ces logements. Et la répercussion qu'on risque d'avoir, c'est qu'après les rénovations, on se trouve face à une augmentation euh, des prix des logements, une spéculation sur la rénovation et donc une augmentation de l'exclusion sociale et de la précarité et de la crise du logement, comme Gert en a aussi déjà parlé. Donc nous sommes ici en 2024, dans la phase préparatoire de l'application de cette stratégie Rénolution à Bruxelles, et donc c'est une phase en fait, de réflexion, il faut mettre en place des nouveaux projets pour lever les freins et les risques et innover. C'est précisément là où se trouve le nouveau projet du Community Land Trust Bruxelles, euh, et donc, nous proposons en fait, de modéliser un, un nouvel, euh, une nouvelle solution d'aide à la rénovation énergétique pour les propriétaires occupants vulnérables basée sur le mécanisme des CLT. L'idée est d'expérimenter cette solution avec des, des propriétaires euh, qui accepteraient d'expérimenter ce projet avec nous. Et donc, l'idée, c'est bien de répondre aux enjeux climatiques et aux enjeux sociaux simultanément et de lever certains des risques et des freins de cette stratégie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet Donc, nous avons commencé en 2023 jusqu'en 2024, il n'y a pas si longtemps, par une première piste. Euh, le projet s'appelait l'investissement Renault Solidaire et qui consistait à acheter directement le foncier aux propriétaires afin de financer la rénovation, autrement dit de passer de la pleine propriété à la propriété CLT. Il se trouve que nous avons rencontré des freins euh, importants à ce projet, notamment des freins psychologiques. La cession du foncier était très compliquée euh, pour les gens. Ils avaient le sentiment d'être dépossédés souvent le modèle CLT n'étant pas assez connu et reconnu. Euh, ce modèle de propriété n'est pas du tout familier et donc ça, ça crée un stress psychologique important. Et nous avons aussi rencontré un, un réel problème administratif avec tous les propriétaires qui avaient des prêts hypothécaires. Euh, nous ne pouvions pas démembrer dans les cas de figure euh, et donc avec des prêts hypothécaires. Et donc, on risquait de perdre une grande partie de notre public cible. Et donc, nous avons... Euh, Développer une autre piste, c'est euh, le projet que je vais vous présenter, donc le pack CLT Renault Solidaire. Donc, c'est une solution euh, tout en un qui euh, consiste en fait en une rénovation juste, une rénovation accompagnée et une rénovation financée à toutes les phases du processus de rénovation. L'idée est en effet que ce soit un outil pour un programme de rénovation juste et efficace, donc inclusif non spéculatif, avec un accompagnement global et euh, aussi un financement solidaire pour éviter la vente forcée, les amendes, l'endettement euh, des, des ménages. Et aussi un outil pour créer plus euh, de logements euh, sociaux sur le modèle CLT, puisqu'il s'agit en effet de créer des logements sociaux acquisitifs par la rénovation et la socialisation de logements existants et occupés. Alors, à qui il est destiné cet outil Il est destiné aux propriétaires occupants qui habitent des maisons unifamiliales, des appartements, donc en copropriété ou en habitat groupé. Aussi aux petits propriétaires bailleurs qui louent en fait une partie de leur domicile, euh, qui, sont en, qui ont des revenus modestes et qui ont un logement avec un PEB F et G. Cet outil est... Il est euh, applicable aussi bien pour des rénovations individuelles de sa propre maison que pour des rénovations collectives, donc que ce soit dans une copropriété ou dans un quartier ou dans un, euh, une cité-jardin, enfin, 
donc un, une plus grande échelle, pour justement aider les propriétaires qui ne pourraient pas suivre les autres propriétaires et ainsi débloquer une situation et faire avancer le processus de rénovation. Donc, c'est un outil qui peut en fait s'adapter à différents contextes de rénovation. Il est pour ça assez flexible. Comment est-ce que ça marche Alors, donc, oups, 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 oups. Voilà. Donc, nous avons un propriétaire euh, occupant qui est dans les conditions d'éligibilité euh, du pack CLT. Et donc, il est en pleine propriétaire. Et donc, on lui propose de garder la pleine propriété, première étape, mais d'intégrer euh, le système CLTB. Un acte authentique d'engagement de, mutuel est passé entre le CLTB et ce propriétaire. Ça consiste en quoi le propriétaire va s'engager à réaliser les rénovations euh, selon l'étude qui, qui a été réalisée par le CLTB et ses partenaires et dans les délais convenus. Il va également s'engager à intégrer le système solidaire CLTB, ça veut dire quoi Ne pas modifier l'affectation euh, logement de son bien. S'il loue son bien, le louer dans des conditions sociales. Et s'il veut le revendre, il le revend au CLTB et il le revend selon la formule du CLTB, euh, qui est la formule classique des CLT, euh, qui inclut en fait la déduction du financement euh, de la rénovation qu'il aura reçue. Euh, et en fait, afin de garantir euh, ses engagements, le propriétaire va accorder au CLTB une série d'outils euh, juridiques que nous, ici, on utilise en Belgique. Ça veut dire une option d'achat, un droit de préemption et un droit de préférence. Euh, et ceci va nous permettre de en fait, cadenasser l'opération au niveau notarial. Ensuite, il est également prévu que les héritiers vont hériter de l'acte authentique et qu'ils peuvent soit rester dans le système CLTB, soit revendre au CLTB. Et les propriétaires, évidemment, en intégrant le système, ils deviennent membres du CLTB et intègrent la dynamique communautaire. Le CLTB, lui, il s'engage à quoi À financer la rénovation. Celle-ci, le financement, il va être calculé entre euh, une balance entre la valeur du foncier, le coût des rénovations et toute une stratégie pour réduire le coût des, des rénovations de sorte que la rénovation s'approche le, le plus juste, le plus près possible de la valeur du terrain. Évidemment, le type de rénovation que nous souhaitons financer, c'est une rénovation complète, globale, nous souhaitons faire un jump direct de PEBC à P, à PEBF et G, pardon, vers PEBC pour atteindre directement les objectifs 2050 de la région. Et ça, en un seul chantier. Euh, en un seul chantier, on atteint les objectifs. Le, le CLTB s'engage aussi à pourvoir un accompagnement des rénovations, euh, car c'est un vrai manque et un frein aussi qu'il qu y a peu d'accompagnement euh, des rénovations, surtout pour ce public. Et donc, ce serait un accompagnement à la fois social et technique euh, qui serait réalisé en partenariat avec des, des associations de terrain qui sont déjà bien ancrées à Bruxelles et qui travaillent déjà étroitement en relation avec ces propriétaires. Euh, et donc, on est en train de travailler euh, déjà à, une, à des documents de partenariat et à expérimenter ce partenariat. L'idée aussi est de créer un partenariat avec des entrepreneurs, euh, notamment pour réduire les coûts des rénovations et pour accélérer le processus et le systématiser. Euh, L'idée, c'est que ce soit un un, un accompagnement all-inclusive, donc à toutes les phases du projet. Et ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons identifié toutes les phases. Et il faut imaginer qu'à chaque phase, il y a un ensemble de postes et de tâches à réaliser et que c'est ces tâches qui vont être dispatchées entre le CLTB et les différents partenaires. Le, tout ce que je viens de vous expliquer, que ce soit le financement, ses conditions, l'accompagnement, ses conditions, les conditions de la rénovation et les conditions d'intégrer le système solidaire vont être transcrits dans cet acte authentique qui va être donc enregistré à ce qu'on appelle en, à Bruxelles l'administration générale de la documentation patrimoniale. Bon, C'est une institution euh, et en fait, dès que le, le propriétaire voudra vendre, le notaire en fait, doit consulter cette administration et verra que le CLTB a un droit euh, d'achat du, du bien et que toutes ces conditions existent. Donc, c'est un outil juridique euh, pour faire appliquer ce, le système. Une fois que cet acte authentique est passé et que le, nous pouvons procéder à la rénovation et de l'accompagnement, 
Le propriétaire donc, peut utiliser un, enfin, a donc après un, un logement qui est rénové, confortable, au, donc aux normes énergétiques. Il est tranquille jusque 2050. Et, euh, et si ensuite, étape suivante, dans, ce, dans le vécu, il décide à un moment donné de louer son bien, eh bien, alors là, les conditions du système CLT vont s'appliquer et il le fera selon les conditions sociales. Et si plus tard, il décide de vendre son bien, eh bien là, les conditions CLT s'appliqueront et là, il le revendra au CLTB selon la formule qui inclut la déduction du financement qui aura été octroyé au préalable. Le CLTB procédera au démembrement et à ce moment-là, le logement devient un logement CLT. Le, le terrain est acquis par le financement. Donc, il est acquis, c'est comme s'il avait été acheté au départ, mais donc c'est le financement qui va couvrir l'achat du terrain. Et le, finalement, le, le propriétaire va vendre le, les briques qui seront rachetées par un ménage sur la liste du CLTB directement. Et ainsi, on crée une boucle de solidarité. Voilà pour le mécanisme. Il y a énormément de bénéfices à ce mécanisme, aussi bien pour les propriétaires que pour la région. Je ne vais pas tous vous les lister, mais il y en a beaucoup. Euh, et donc maintenant, comment implémenter, enfin, comment rendre opérationnel ce projet Évidemment, le tester, déjà avec des propriétaires occupants, et idéalement le tester dans différents cas de figure. Et aussi, il faut que ce projet soit accepté par la région et reconnu par la région de, de Bruxelles-Capital, qu'il envoie toute l'utilité et l'intérêt, et que s'il envoie toute l'utilité et l'intérêt, eh bien, que des fonds soient accordés au CLTB pour pouvoir l'appliquer euh, sur une échelle plus large. Donc là, on est en phase de test et d'expérimentation. L'idée, c'est que ça devienne vraiment un outil opérationnel. Et donc, qu'est-ce qu'on vise, évidemment C'est qu'à côté des outils existants, des primes, eh bien, que nous devenions en fait, l'outil social de financement des rénovations énergétiques. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment notre objectif. C'est euh, voilà, encore à négocier, mais c'est ça qu'on vise. Les tests, nous avons actuellement deux cas pilotes euh, qui sont assez différents, dans des montages très différents. Nous avons ici un appartement en copropriété, ce qui va nous permettre de tester la rénovation énergétique dans une petite copropriété euh, d'une personne qui se trouve en précarité énergétique euh, et d'un petit logement. Donc, c'est assez simple à réaliser. Et ça nous permettra d'aller voilà, assez vite déjà dans ce processus. Et à côté, nous avons un cas plus complexe d'une personne euh, âgée qui vit dans un logement qui a toute une maison euh, dont elle loue une partie, mais qu'il n'y a, a personne qui habite dans ce logement parce qu'elle a commencé des rénovations. Je vais vous montrer la suite, ça ressemble un peu à ça. Et que c'est inhabitable. Et que en fait, elle a, sa maison n'est pas en norme. Elle est, et qu'il faut en fait la régulariser, mais elle n'a pas l'argent pour le régulariser. Donc voilà, est, elle est complètement bloquée. Et donc, le CLTB va proposer un montage très spécifique. C'est que nous allons faire une avance de fonds pour régulariser sa situation. Donc, faire que sa maison soit reconnue comme une maison où, dans laquelle elle peut louer les appartements. Ensuite, on va lui proposer, enfin, elle est d'accord de ça, on va vendre l'appartement qu qui est au-dessus, qu'elle n'occupe pas. Avec cet argent et l'argent euh, de, de l'achat du foncier, nous allons pouvoir procéder à l'entièreté de la rénovation de son logement et elle pouvoir la maintenir euh, dans les lieux. Voilà, c'est un montage un peu plus complexe, mais c'est pour montrer en fait que notre outil est un outil assez flexible qui peut en fait s'adapter à différentes aussi configurations euh, urbanistiques, on va dire. Et, de, 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 et les, voilà, ça c'était un peu les mécanismes. Donc on a un mécanisme très simple au début, puis un mécanisme un peu plus complexe avec le projet euh, que je viens de vous expliquer. Voilà, c'est un projet en construction et je vous remercie pour votre attention. Voilà.